ജപ്പാന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹിരോ ഹിതോയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഏഴിനാണ് ഹിരോ ഹിതോ അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തത് ഹിരോഹിതോയുടെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്താണ് ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായും മൂന്നാമത്തെ നാവിക ശക്തിയായും ഉയർന്നത് ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസിന്റെ നാലു സ്ഥിരാംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ജപ്പാൻ സൈനിക ശക്തികളുടെ വ്യാപനവും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായിരുന്നു ഹിരോഹിതോയുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാനെ നയിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് ആധുനിക ജപ്പാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതീകമായാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകയുമായ ജാനകി ദേവി ബജാജിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം ജന്മദിനമാണെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജനുവരി ഏഴിനാണ് ജാനകി ദേവി ജനിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടൊപ്പം വനിതകളുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയും ഹരിജനങ്ങളുടെ ഉന്നതിക്കായും ജാനകി ദേവി പോരാടി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുയായിയായ ജാനകി ഗാദി വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയം നെയ്തെടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഹരിജനങ്ങളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രയത്നിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു അറുപത്തഞ്ചിൽ മേരി ജീവന യാത്ര എന്ന ആത്മകഥ രചിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ജാനകി ദേവി അന്തരിച്ചത് ഇവരുടെ ഓർമ്മക്കായി ബജാജ് ഗ്രൂപ്പ് ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു കണ്ണൂർ രാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപത്തി മൂന്നാം ജന്മദിനമാണിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഏഴിന് കണ്ണൂരിന് സമീപമുള്ള എടക്കാട് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളോട് പടവെട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മിസ്റ്റർ സുന്ദരി എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തത് വയലാർ രാമവർമ്മയായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് ദേവി ക്ഷേത്ര നടയിൽ തുഷാര ബിന്ദുക്കളെ നിമിഷം സുവർണ നിമിഷം വീണപാടും വീണമായി തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാനങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലെ മിക്ക ഗാന രചയിതാക്കൾക്കൊപ്പവും കണ്ണൂർ രാജൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് കൊക്കരക്കു എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് മരിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പിടി ഗാനങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സമ്മേളിച്ചാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത് 